。大井競馬11レース、スポーツ日本食です。えー、能力偏差値ですが、B ランク1頭、C ランク3頭のレースになります。えー、統一指数とグラフによる能力適正判断の有用性を確認してください。えー、これから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます。えー、最後に適正を反映しました予想印を公開します。指数グラフの見方ですが、指数は青色の折れ線になります。黄色線は連帯目安のラインとなります。まず暫定20丸を打っております。能力検査値1位、B ランクの1番の馬になります。金5層では、前層2層前、4層前と黄色線を上回る指数を出しています。能力的には連帯資格十分だと思います。全場比較してみますと、この馬のグレー色は、他の有力馬と大差ありません。混戦のレースだと思います。距離を見ていきます。距離は紫色の丸。今回は2000メーターになります。指数の合わせがピークとなっているところですけど、前走のこの指数のピークは1800。4走前の指数のピーク、ここも1800になっています。金走では2000の経験はありません。えー、7月の、えー、距離短縮では、えー、指数、えー、1006への距離短縮では指数を大きく落としています、えー。距離短縮よりも距離延長の方が良さそうだと思います。2000をこなす可能性が高いと思います。えー、展開面を見ておきます、えー。一角通過順位はオレンジ色の四角になります。えー、指数の合わせがピークとなっているところですが、前走は花を切っての競馬。4走前も花を切っての競馬です。えー、花を切って逃げが良いタイプだと思います。えー、ここで先行力分析シートを見ておきます。えー、一角進入予想図ですが、逃げ馬不在。先行タイプが6頭ということで、スローペースを予測します。えー、先行勢に展開乗りがありそうです。新機能の展開分析シートを見ていきますと、この馬の先行力は 47.3 位、上がり指数は 33.12 位です。ここは逃げられないリスクもありますが、スローペースは合っています。展開面は大きくは評価できないと思います。次に暫定丸を打っております。能力偏差値2、8番の馬になります。えー、金5層では、えー、3層前と4層前に黄色線を上回っています。能力的には連帯資格十分です、えー。距離を見ていきますと、指数の合わせがピークとなっている3層前、えー、4層前ともに1400メーターです、えー。過去に遡ってみますと、昨年の7月のえー、1000これは1008では指数を大きく落としています。えー、距離延長はマイナスだと思います。展開面見ておきますと、指数の合わせがピークとなっている、えー、3層前は後ろから、4層前も後ろからの競馬です。えー、後ろ目からの差しがいいタイプです、えー。新機能の展開分析シートを見ていきますと、えー、この馬の先行力は19で14位。上がり指数は36で9位です。えー、ここは差し足は評,評価できません。またスローペースも合わないので、こ,の、えー、こ,こは展開面はマイナス評価をした方がいいと思います。えー、次に暫定黒三角を打っております。能力偏差値3位、えー、2番の馬になります。えー、金五層では3層前に黄色線を余っています、えー。能力的には連帯資格十分です。距離を見ていきますと、指数の合わせがピークとなっている3層前ですけど、ここは2000メーターでした。5月は、ここは1800メーターです。2000メーターは守備範囲だと思います。展開面見ていきますと、3層前は2番手からの競馬。5月の1800も2番手からの競馬です。逃げ先行がいいタイプだと思います。えー、この馬の先行力ですが、43で6位。上がり指数は37で8位です。えー、ここは先行できないリスクもありますが、スローペースは合っていると思います。えー、展開面は、えー、大きなリスクはないと思います。
。以上、適正分析を考慮しました最終予想の印になります。ごめん、20丸打ったのは1番です。能力偏差値トップの B ランク。レース間隔も高評価しています。対抗丸を打ったのは2番です。能力偏差値2位の C ランク。えー、距離、レース展開を高評価しました。えー、馬券の方ですが、20丸打った1番を塾に、相手は丸を打った2番、黒三角6番、白三角の8番まででいいと思います。